。はい、詐欺好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、えー、アンゴスチュラビターズという、えー、まあ、主にカクテルに使う、えー、っと、まあ、そうですね、カクテルに数滴垂らす、えー、まあ、お酒なんですが、ご紹介したいと思います。でこちら、えー、容量が 200ml で、えー、アルコール度数が 44.7 度。で、えー、エキス分が9度となっております。で、これで値段がだいたい2000円ぐらいで俺は買いました。これをですね、まあ、ジントニックに入れて、飲む前に、普通にちょっと舐めてみます。これね、あれなんですよ。こんな感じの色。では、ちょっと舐めてみます。うん。これ、陽明酒だね。あ、陽明酒っぽい。んなんかね、そんなに苦くないけど、陽明酒っぽい味がする。っていうのか。本当になんか、あの、薬草とかがいっぱい入ってそうなイメージ。じゃちょっとジントニックを、ね、作って、そこに、これアンゴスチラビターズ、これあれだな。ジントニックでも、代用できそうな。ジントニックじゃねえ。あの、陽明酒でもなんか代用できそうな感じするな。はい。まあ、普通のジントニックより、まあ、どう違うのカンパー。色があれですね。ちょっと、あの、もも、ももっぽい。ちょっとほんのり、ピンクっぽい、感じですか。乾杯。うん。あの、なんか、エキスっぽい。本当にあれだな、陽明酒っぽいな。本当に。うん、なんか陽明酒の味がするわ。陽明酒とか、あと、あれ系の味だな。本当に陽明酒でも代用できそうな感じの味するわ。苦いっていうか、ジントニックに入れて、苦さが増えたとかじゃなくて、なんかドライになる,なるとか書いてあるんだけど、別に、そんなにあの、うん、なんかコクが出たみたいな、感じはするね。ちょっとなんか、ジントニックに、なんかコクが出たみたいな。うん。ほんのりちょっと、あの、なんやんだ。なんやろ。てか、ちょっと入れすぎたかもしれん。苦味っていうか、うんまあ、苦味、うん、苦味なのか。なんだろう。カヒのグレープフルーツっぽい苦味みたいな。うん。のはしますね。なんかは
アンゴスチュラビタービタースえビターズはえー、っと違うアンゴスチュラビターズはドイツ人の、えー、医師が、えー、ベネズエラの町アンゴスチュラ滞在中に考案したビターズ。リンドウやハーブ、スパイスから作られた苦味酒であり、現在のレシ,レレシピにアン,ゴスアンゴスチュラの、えー、樹皮は含まれていない、うん。マンハッタンやピンクジンをはじめ、多くのカクテルに、えー、使用されるバーには必ず置いておくべき酒としても有名。と書いてありますね。で、ピンクジンというカクテルがあるらしい。えドライジンにアンゴスチュラビターズを1ダッシュから4ダッシュ。うん。へえ。ドライジン 60cc に1ダッシュから4ダッシュ。うん、アンゴスチュラビターズね。あ、なんか、アンゴスチュラビターズをストレートで飲むっていう人がいるみたいだ、うん。ブログの、どっかのブログの人で。医薬だって。大体遺産のような濃厚なスパイスの後味というか喉越しというか。うん、あ、でも一応アンゴスラビターズ 100ml のやつも売ってるんだね。これ 200ml なんですけど、それの半分のやつも売ってるみたいですね。えー、どうせあんまり使わねえか 100ml でもいいんだけど。あんまりあれだな。個人的にそんなになんか、ジントニックに入れても別に大してうまくもなってねえし、言うてまずくもないし、けど、これしかも値段2000円もするからね。はっきり言って、これを買う意味があるかっていう、ね。個人的にもうこれはあれですね。胃腸薬とか何度か書いてありましたけど、これは、あのー、陽明酒。陽明酒の味、そっくりですね。そっくり。実は陽明酒なんじゃないかっていうレベルの味だね。うん、実は陽明酒ですねって。って言ってもわからない。ジントニックに入れても大してうまくもねえし俺は買う価値ねえなこれは買う価値ないねコクコクはあるけどさコクはあるけど甘みもまあある甘みもある香りも強い。これは買う価値ねえな。え、5442です。ご視聴ありがとうございました。